ഇന്നത്തെ വിഭവം പഴുത്ത പാവയ്ക്ക കറി അഥവാ പഴുത്ത പാവയ്ക്ക അച്ചാർ പാവയ്ക്ക പഴുത്തു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൂട്ടുകാർ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം പാവയ്ക്ക പഴുത്തു പോയി എന്ന് കരുതി അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിഷ്യസ് ഡിഷ് നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് വളരെ വേഗം തയ്യാറാക്കാം അതിന് പാവയ്ക്ക ഇതുപോലെ കീറിയിട്ട് അതിനകത്തെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകി നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പാവയ്ക്ക ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പാവയ്ക്കയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ പാവയ്ക്ക കറിയിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരല്പം പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുകും ഒരല്പം ഉലുവയും കൂടി പൊട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അല്പം കായപ്പൊടിയും ഉലുവ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഒരുപാട് കയ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട അളവ് കൂട്ടാം ചെറിയ കയ്പേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും പൊടികൾ നമ്മൾക്ക് അത് എരിവിൻ്റെയൊക്കെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് എടുക്കാം പാവയ്ക്ക കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ പാവയ്ക്കയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പം എണ്ണ തീരെ കുറയ്ക്കണ്ട എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം പാവയ്ക്ക കറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ പാവയ്ക്ക പിക്കളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലെണ്ണയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട എന്നാലും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കും ഇതിലിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആകണമെന്നില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒലർന്ന് വന്നാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളും കൂടിയിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇത് പഴുത്തതായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പച്ച പാവയ്ക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൊടികളും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് മല്ലി മുളക് മഞ്ഞൾ ഉലുവ കായം പൊടികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും വഴറ്റുകയാണ് പാവയ്ക്ക നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ അപ്പം ഇത് വാടി വന്നപ്പോൾ ആ വരണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ അളവ് ഇനി കുറേ കൂടി ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറേ കൂടി കുറയും അതിലേക്ക് ഒരല്പം പുളിയും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് പാവയ്ക്ക കറി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സംഭവം പാവയ്ക്ക അച്ചാർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അച്ചാറിനുള്ള പൗഡറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാർ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ആ പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കണം പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്തു ഇനി ഇളക്കണം ഇനി അവസാനം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒര ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം ഇത്രയും ഒരല്പം പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും കയ്പ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പോകും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പ സമയം ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വച്ചേക്കാം പാത്രഭാഗം വരണം എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉണങ്ങിയ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്ന് എടുക്കാം വളരെയധികം വൈറ്റമിൻസ് ഉള്ളതാണല്ലോ പാവയ്ക്ക ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പാവയ്ക്ക തോരനോ മെഴുക്കോ ഇരട്ടിയോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ചില കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കൂ പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇതിന് വലിയ കയ്പ്പൊന്നുമില്ല പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ പുതിയ ഡിഷസുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്